next. Ya quedó. Vamos a dar unos 3 minutos a que peguen los tornillos. Mientras voy a recoger este relajo. Para armar otra vez la base. Sí, con esto ya puede estar tranquilo de que aunque se vence el pegamento ya esto ya no se va a, a patinar a ver acá se pegó el pegamento en este lado Espera un momento. Y en lo que seca de este lado, voy a empezar a armar. Y los cuatro tornillos no hay que forzarlo, esto hay que ponerlo con los simples dedos para que no vayamos a trasluscar alguna de las roscas
y nuevamente antes de apretar estos cuatro tornillos vamos a asegurarnos de que las bases estén hasta el fondo si ahorita nada más estoy apretando el vamos a que toque el fondo sin apretar nada Vamos a esto está hasta adentro. Siempre hay que apretar cruzada. Ahora no sé si tengo una de 6 milímetros. muy chico esto no voy a poner la Un apretón. Vamos a poner la base. teníamos así que voy a utilizar para eso el transportador integrado vamos a ahora vamos a apretar estoy haciendo es apretando los tornillos que sujetan esta parte son realmente los que hacen toda la fuerza con el
Y lo que voy a hacer, voy a usar un tolquímetro, no quiero pasarme de... de la presión. Voy a poner... Voy a poner 90 libras por aquí. Se ve que no. Y así con el uso de una sola perilla. Vamos a ajustar el ángulo la montura que lo único que nos limita es esto, o sea que nada más tenemos esta carrera pero en caso de que requiera montarla en algún lugar donde requiera más inclinación hacia el norte bueno pues aflojo estos tornillos y ya con eso ya queda pues me da suficiente carrera para el lugar donde estoy bueno pues eso es todo por este video espero que les sirva la idea y nuevamente les recomiendo esta adaptación esta Mejora la, a la montura, realmente vale la pena. Y así es como la, lo solucioné. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.